What's up die mense en welkom by nog een video hier by Geek in Afrikaans. Nou, soos julle weet, um, die van julle wat subscribe is op my channel, ek was bykie stil die laaste ruk. Um, dit is ongelukkig as gevolg van die lockdown. Um, op die oomlik my channel gaan meestal net oor my Funko Pops en ek doen ons die unboxing en die review en ek praat met julle oor my Funko Pops. Maar as gevolg van die lockdown um, is het bykie moeilik om nou van Pops in die handen te kry, want daar is nie meer koerierdienste wat nou bezig is nie, maar soos wat ons dier die levels van die lockdown nou gaan, hoopendlik sal ek vinnig genoeg weer van Pops in die handen kry om dit vir julle af te sou. Maar vir tyd en weil het ek besluit om bykie ander dinge te doen met my channel soos met hierdie video, my eerste movie review. Nou, Voordat ek begin met die, re- met die review, wil ek net clarify aan julle dat ek is glad nie een professionele movie critic nie. Ek wil nie een professionele movie critic wees nie. Um, to be honest, volgens my, ek gloe nie in so iets soos een professionele movie critic nie. Um, ek voel, mense moet hulle eie judge wees, as het kom by wat hulle wil kyk en wat hulle nie wil kyk nie. Uh, Ek geloof nie, dit moet van enigszins van iemand anders afhang oor jou besluit of jy een sekere movie wil kyk of nie. Dat op die ou einde van die dag, het moet glad die saak maak wat die ou sê wat homself beskryf as een professionele movie kritiek nie. Ek voel nie daar is so iets nie. So, wees jou eie judge op wat jy wil kyk of nie wil kyk nie en gee jou eie opinie as jy die movie gekyk het of wat ook al. Ek doen die man net vir die fan. Whether jy die movie gaan kyk of nie, moet nie jou, jou besluit maak volgens wat ek gaan sê nie. Um, soos ek sê, ek doen die net vir die fan, want ek laat het om oor movies te gesels. So, kom ons spring in met die movie Extraction. Nou, Extraction is een movie wat een paar dagen terug op Netflix uitgekom het. As jy om nog nie gekyk het nie, um, voordat ek met my movie review begin, wil ek net sê, ek so I highly recommend it, was een baie goeie movie gewees. Toe ek die trailer gesien het, toe weet ek soma gaan van die movie hou, want ek hou van soke type movies. Uh, right off the bat, hy het vir my so type van een John Wick vibe gehad, en ek is een groot fan van die John Wick movies. En toe het ek bykie meer research gaan doen, en die, die director van die flick is actually een stand coordinator. Hy het die stand coordination gedoen vir een klomp Marvel movies, en hy het saam met die Russo Brothers gewerk. Nou die Russo Brothers, soos julle weet, is die ouwens wat Civil War, Infinity War en Avengers Endgame gedoen het. So wat cool is, die Russo Brothers het ook hierdie movie geskryf en geproduce. So dit is een paar lekker tie-ins wat ons gekry het, ook met Chris Hemsworth, wat een MCU character is. Nou, daar is baie similarities tussen Extraction en John Wick, as het kom by die fighting scenes, die fighting soos die stunts wat hulle doen, die close combat fighting, die knife fighting, gun fighting, al die goed. Want die director van John Wick is ook een stunt coordinator. So, uh, obviously daar is die competitie tussen die klompie, maar jy sal sien daar is een klomp similarities tussen die twee movies as het kom by die fighting scenes vooral. Vir my persoonlijk is het awesome, want ek hou van goeie fighting scenes. So, uh, as jy ook een fan is van dit, jy gaan definitief van die movie hou. So, kom ons spring in eerstens met Chris Hemsworth. Nou, obviously, baie, meeste mense ken Chris Hemsworth as voor van die Marvel movies. Daar het al een paar ander movies gedoen, maar vir my was het altyd een geval van, ek sal like om vir Chris Hemsworth in meer van een action rol te sien. En dit is precies wat ons kry met Extraction. Um, soos ons weet, hy het bykie een rocky start gehad met voor 1 en voor 2 wat rarig forgettable movies is in die MCU, dit was nie sikke goeie movies nie, maar hy was goed in die Avengers movies, en dan obviously, toe ons voor Ragnarok kry, toe het Chris Hemsworth rarig geshine as voor, en hy het rarig gegroei in die rol, en nou vandag is hy een van die meest populairste um, MCU karakters as gevolg van dit. Toe kry ons die movie uh, Men in Black International, en of jy nou van die movie gehoud of nie, whatever, ek het glad die van die movie gaan, het was vir my baie terrible gewees. Vir die ding wat my die meeste afgesit het, is die rol van Chris Hemsworth, want hulle het om hierdie type van een comedic act gegeen, want dit het sukses gehad in die MCU. 
maar dit vir my al gevoel asof het te fors te was, want ons is gewoond aan, is gewoond aan hierdie groot, larger than life, snaaks, voor karakter in die MCU, en hulle het om hierdie selwe karakter probeer gee in Men in Black, wat vir my baie simpel was, ek het glad hier daarvan gehou nie, dat, 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 dat fit um, Chris Hemsworth in die MCU, ja, maar nie in ander movies nie, ek denk in ander movies moet hy ander rolle aanvat, en soos ek sê, ek het nog altyd vir Chris Hemsworth meer gesien as een action hero, en ja, dit het, ons het dit precies gekry in Extraction, waar ek baie happy is, ek denk hy het een fantastische job gedoen, as die groot mercenary action ou wat jy wou sien, so, big ups aan Chris Hemsworth, ek denk hy het een baie goeie job gedoen, en ek hoop hy doen meer sikke type rolle, ek voel hy is rarig een groot action movie star. Nou die plot van die movie is baie basic en baie straightforward, wat ek eindelijk van hou, want daar is te veel movies waar die plot bykie in verskillende richtings ingaan en dan verloor jy bykie die plot, jy verloor bykie die story, um, so dit is vir my lekker dat ons bykie een movie gekry het wat die plot so straightforward was, dat jy dit actually kon volg die hele movie dier, en dit, dit het jou interest gehou in die story. Um, wat ook een goeie bijdrage gelever het aan hierdie plot, was die side characters, wat ons geleer ken het, dier die loop van die movie, en wat ek ook gelijk het, is die feit dat hulle kinda a backstory vir elke side character ook gegeet, dit is ook iets wat die mens nie gewoonlik in movies sien, nie gewoonlik is die side characters maar meer ouwens wat jy vergeet, nadat jy die movie gekyk het want die focus moest nou meer op die main owens. Maar met die side characters het ons bykie meer geleer van elke en hulle backstory, hoekom hulle daar is waar hulle is, en hulle groot, um, hoe kan ek sê, propaganda achter die main plot, as, het mens, as mens het so kan stel. So, uh, daar is een paar side characters wat baie interessant was, wat een goeie rol gespeel het, saam met Chris Hemsworth, en ek geloof, mense sal baie daarvan hou met te sien, want dit, die snaakse ding is van die karakters, hy hier nie van aan die begin van die movie nie, maar soos wat die movie deurloop, aan begin jy eindelijk meer van die karakters te hou, en jy wil hy meer van hulle moet succeed as die ander, so dit is een lekker turn off events deur die loop van die movie, wat mense nogal interessant sal vind. Een ander ding wat ek baie gelijk het van die movie, is die environment wat ons gekry het. Nou, gewoonlik hierdie type movie speel af in Amerika, Ek voel mense wat nie in Amerika blij nie ken Amerika beter as mense wat in Amerika blij deesta, want ons krijg so baie movies wat in Amerika afspeel en mens sien in Amerika die heel tyd oorals. So vir my dit was nice, dit was refreshing gewees dat die movie in India afgespeel het, waar ons bykie meer van een ander wereld, een ander land kon gesien het, soos wat die aksie gebeur het in die movie. Uh, met dit het ons baie indiese acteurs gesien, um, die een ou, weet ek, is a big deal in India, is een van die grootste movie stars, so, uh, ek voel die, die Indier acteurs, wat ons gesien het, het een fantastische job gedoen, dat my baie dink aan die movie Slumdog Millionaire, wat ook een baie goeie movie was, waar ons ook bykie meer foreign acteurs ontmoet het, en foreign plekke gesien het, wat vir my baie nice was, dat my ook baie dink aan movies wat ons nou deel sal kry het self Korea uit, soos Train to Busan, en dan of course Parasite, wat, dis a foreign movie wat die beste movie by die, by die Oscars gewen het, so, vir my, dit is nice om bykie ander plekke te sien, ander mense, buiten Amerika wat movies maak, wat a big deal is, en om dit te kan sien, is awesome, so ek love dit. A baie nice ding in die movie, wat mense vanaf sal achtergekom, is die camera werk, um, cinematography. Nou, daar is a scene in die movie, soos a car chase scene, waar die camera letterlijk achter die karre aan beweeg, en dan is daar a oomlik waar die kar draai, dan gaan die camera in die kar in, op die acteurs, en dan gaan die camera weer uit die kar uit, volgen aan die kar, so dit is die heel tyd sikke type camera werk wat in en uit vloei en dit is asof het alles in een shot gevat was, daar is nie scenes wat change tussen in nie, so dit was vir my baie cool gewees, daar is ook baie um, chase scenes wat die mense haar kloof, wat die camera ook so in en uit beweeg die heel tyd, as jy die movie kyk sal jy precies weet waarvan ek praat, so vir my dit was baie cool om sikke type camera werk te sien, want jy voel nader in die aksie, dit voel asof jy rarig daar is, 
So, uh, for my big ups on the camera work, that was very cool. There was a great variety of fight scenes ook geweest wat baie nice was. So, there was very close combat, there was knife fighting, geweest, gun fighting, there was sniper scenes, RPGs, enige type actie waar jy kan denk was in die movie geweest. Die choreography met all die fight scenes was baie goed gedoen, weer eens die director is een stand coordinator, so die type acties kan jy verwag. Weer eens, ek, daar is baie similarities met John Wick, met die type fighting, die type gun fighting wat jy gaan sien. So as jy een fan is van die John Wick movies, gaan jy definitief van hierdie type fighting scenes ook van hou. Mens leer ook baie van die main karakter wat um, Chris Hemsworth speel. Hy het een paar persoonlijke issues wat ons van leer in die movie. So jy kan jy bou hierdie emotionele bond met hierdie karakter soos wat die movie aangaan. Wees jou net, hy, hy kan dalk hierdie groot badass mercenary wees, maar hy is nog steeds maar net mens. Maar die bond wat hy, wat hy voeg met die kind wat hy moet red in die movie, het baie te doen met sy persoonlijke leven wat mens sal leer, soos wat mens die movie kyk. So, ek hou daarvan dat die director besluit het om hierdie richting te gaan met die main karakter, net om te wees dat, jy weet, hy is een badass, maar hy is ook mens en soos wat die movie aangaan begin, jy ook net meer en meer vir hom om te gee. Um, en dan laatstens, die movie eindig met een groot cliffhanger, wat vir my nog eens baie cool was, ek sal niks spoil nie, maar die, mo- die movie eindig met iets wat jy sien, wat jy laat wonder, wow, oké, okay, is dit nou rarig so, of is dit nie so nie, en obviously dit sal leid na sequel, daar is klaar groot rumors dat hulle sequel wil doen, En vir my is dit baie exciting, want dit is obviously nou uh, geleend het om een franchise van hierdie movie te maak, om meer karakters in te kry, om die story bykie weier te maak, en dan obviously om bykie meer van die ouwe karakters, meer van hulle te leer weet, en dit kan leid na groter story toe, en die kan dalk maybe a trilogy word, mens weet nooit nie. So dit gee altyd spasie vir meer karakters om in te kom en dan, soos ek sê, die story weier te maak, dat mens meer kan leer van die, die main plot waarmee hulle bezig is. Nou, soos ek sê, die Russo Brothers het die movie produce en geskryf, so, jy kan nie vir jyself dink, die is goeie kwaliteit movie. Um, ek, soos ek sê, in die begin van die video, dat ek recommend het definitief, jy moet het kyk, as jy het nog gekyk het, het is op Netflix. So, vir my persoonlijk, ek gee definitief 8 uit 10. So, check het uit. Dank je wel voor het kijken naar deze video. Zien we de volgende keer.